हेलो स्टूडेंट्स वेलकाम टू अनल क्लसेस अफ एम आई सी एस एडुकेशन सरकारी चाकुर प्रस्तुत अन्तम सर प्रतिष्ठान इखने अपनारा डब्ल्यू बि सी एस रेलवे पी एस सी एस एस सी स्कूल सार्विस कमिशन डिफेंस एनान्य जेकोधर राज्य सरकार केंद्रीय सरकार चाकर जो प्रस्तुति इंगरेजी एवं बांगला उभय माध्यम अभिज्ञ शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण देवाड़ा प्रति सप्ताह अनल मक टेस्ट और प्रति मासे मासिक मक टेस्टर मध्यमें छ्र सार्विक मूल्यायन कर समस्त क्लसर स्टाडी मेटेरियल स्टूडेंट दे पीडिएफ हिसेब प्रोभाइड कर समस्त लाइव क्लसर रेकर्डिंग देवा आज के जोाजोग कर नीचे देवा नम्बरगुल सरकारी चाकर प्रस्तुत जो निजे के आक धाप एगिए नहीं जान धन्यवाद एवे देखो पुरानो अने के प्रथम क्लस करनी आ पशु शिकार पाखी शिकार माछ शिकार तो तुम्हरा कि शिकारे जापेंड कर प्रथम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तुम्हरा क्वेश्चन पढ़ल उत्तर प्रथम एकदम ही नु जरा प्रथम क्लस पद्धति गोलेम पद्धति भूल थे टोटल टाइम भूल क्योंकुलेशन हो गई तुम्हारेना परीक्षा घाटते हार्ड दी फार्स्ट आवारे की भूलभ्रांति मेन्टाली चापे थी 
দেখবে পরীক্ষা হলে পনেরো কুড়ি মিনিট হাত কাঁপে একটু লিখলে হাতের প্রবলেম আছে যন্ত্রণা করে কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেটা কেটে যায় আমি তোমাদেরকে জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম এই ভুলগুলো থেকে আমরা এড়িয়ে চলব আর সবার প্রথমে আমরা দেখব আমরা আমাদের কবলে কতটা নাম্বার আছে কতটা তুলতে হবে যেমন সাইকোলজিতে বলো তো কতটা আছে কত নাম্বার আছে কে বলতে পারবে प्रथम कत प्रचुरंगलार मे घाटोटा ग्राउंड प्रैक्टिस करो ना टार्गेट रखो चल्लिस तुम पैंतीस पे इस टार्गेट रेखे कूड़ी तुम पंद्रह पे तुम बाकी रही है कि इंगलिस बांगला मैथे जो तुम खूब कम पाओ তোমার পছন্দ মতো তুমি ফিগার বসিয়ে নাও তাহলেও দেখো তো পাস হচ্ছে না হচ্ছে না হচ্ছে পাস অবশ্যই হচ্ছে শুধু আমরা পদ্ধতি জানি না বলে আমি অফলাইনের ক্লাসে তোমাদের বারবার বলতাম যে আমরা বোধ খেতে জানি না বলে আমাদের অম্বল করে যাচ্ছে অন্য কিছু ফ্যাক্টর নয় এবারে আসি যে স্যার আপনি কোনটা পড়াচ্ছেন আমি পড়াচ্ছি সাইকোলজিটা এই সাইকোলজি ব্যাপারটাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করে কোশ্চেন চুজ করা হয় একটা কোশ্চেন হয় ফান্ডামেন্টাল এই কোশ্চেনে অ্যান্সার করা কারো কারো ক্ষেত্রে খুব সোজা কারো কারো ক্ষেত্রে খুব টাফ কেন কেন এই কথা বললাম আমি কারণ ফান্ডামেন্টাল যেটা থাকে কোশ্চেন গুলো সেইগুলো হচ্ছে মেমোরাইজ পাওয়ারের ওপর মেমোরাইজেশন পাওয়ারের ওপর থন্ডাইকের মুখ্য সূত্রের সংখ্যা কটি 
অপারেন্ট অনুবর্তন তত্ত্বটির জনক কে ক্লাসিক্যাল অনুবর্তন তত্ত্বের জনক কে এই ধরনের কোশ্চেন গুলো এর ফলে যে ছেলে বা মেয়েটা প্রচুর পড়তে পেরেছে প্রচুর মুখস্ত করতে পেরেছে সে কিন্তু এই পোর্শনে ভালো পাবে এবারে তোমরা যদি খেয়াল করো নিজেকে প্রশ্ন করো তাহলে কিন্তু তোমরা ইজিলি বলতে পারো যদি না লুকিয়ে যাও আমাকে নব্বই কেন পঁচানব্বই শতাংশ ছাত্র ছাত্রীদের পড়ার সময় নেই একটু ভালো করে দেখবে কেউ বলছো আমি স্যার ডোমেস্টিক পারপাসে ব্যস্ত থাকি কেউ বলছে স্যার আমি দুটো টিউশন পড়াই কেউ বলছো স্যার আমার তো আরও অন্যান্য প্রফেশন আছে সংসার পাতি রয়েছে আমি এই বয়সে কি স্যার বাবা কাছে টাকা আনবো ব্যাপারগুলো থেকে যায় মানে আমরা পড়তে পারি না তাহলে আমাদেরকে আমরা আর পাঁচজনের মতো বলতে পারি না যে পড়তে পারো নি তার মানে হবে নি আমরা পড়তে পারি না জেনেও আমাদের বেরোনোর কি পথ আছে সেটা আমাদেরকে ভাবতে হবে তার মানে আমাদের এনসিটি যে রুল কত পার্সেন্ট ফান্ডামেন্টাল কোশ্চেন রাখতে হয় না সে টেন পার্সেন্ট আমাদেরকে টেন পার্সেন্ট ফান্ডামেন্টাল কোশ্চেন রাখতে হবে নাহলে কোশ্চেন সেটারে ভুল থাকে মানে কোশ্চেন সেটিং এ ডিস্টার্ব আসবে কেস ফেস হয়ে যাবে পরে ঝামেলা হবে আর কি কোশ্চেন থাকে অ্যাপ্লাইড অ্যাপ্লাইড কোশ্চেনে কত পার্সেন্ট থাকে নব্বই পার্সেন্ট কি ধরনের কোশ্চেন হয় একটি ছেলের গ্রালে ব্রণ এসেছে তুমি আদর্শ শিক্ষক হয়ে কি করবে একটি ছেলে স্কুলে আসছে না আদর্শ শিক্ষক হয়ে কি করবে এবারে এখানে একটা মজার ছন্দ লুকি আছে টেকনিক লুকি আছে তোমাদেরকে ফেল করানোর জন্য কি হয় না এই অ্যাপ্লাইড কোশ্চেন গুলো যারা বই ঘেঁটেছ তারা জানো ছায়া প্রকাশনী এক তুলসী প্রকাশনী এক তপতি পাবলিসার্স এক এবারে এর ফলে স্টুডেন্ট গুলো কিন্তু প্রথমে হ্যাপাজার্লি মেন্টাল প্রবলেমে ভুগতে থাকে এ বলে ওটা ঠিক হবে সে বলে এটা ঠিক হবে এবং এই কোশ্চেন গুলো দেখে আমি যারা আমার ক্লাস করেছো তারা জানো আমি প্রথমেই বলেছি দুটো অপশন রিজেক্ট হয়ে যায় দেখলেই মনে হয় এই দুটো হবে না বাট আর যে দুটো এত কাছাকাছি থাকে যে তোমরা লজিক্যালি অ্যান্সার না করতে শিখলে এটা ভুল হয় মনে হয় এটা হবে আফটার অল কিন্তু হয় না তাহলে বেশিরভাগ সাইকোলজিতে বলে এসে যে আমি স্যার উনত্রিশটা ঠিক করেছি তিরিশটার মধ্যে পাই কিন্তু দশ তার কারণটা কি এই পোর্শনটা টোটালি জলে চলে গেছে তার ব্রেক আপ হয়েছে স্পয়েল হয়ে গেছে আর এই পোর্শন থেকে সে দশটা কোশ্চেন যদি থাকে আমি ধরছি দারুণ পড়াশুনো করেছে ছটা করতে পারবে তাহলে এই ছটা কোশ্চেনের পেছনে আমরা সবাই পড়ে থাকছি নব্বইটা কোশ্চেন ছেড়ে দিচ্ছি এই প্রবলেমটা না হয় এরপরে আর কি আমাদেরকে ফলো করতে হবে সব সময় সাইকোলজিতে লজিক্যালি অ্যান্সার ভাবতে পারলে ভালো না হলে নয় এবং এখানে একটা কথা আছে যে সবাই যেটা ভাবে সেটাই অ্যান্সার নয় অর্থাৎ তোমাকে সাইকোলজিটা বুঝে ভাবতে হবে যদি তুমি পারো যদি সাইকোলজিতে ষাটের মধ্যে তুমি চল্লিশ পাও আশা করি তোমার কপি হয়ে গেছে মানে তুমি পাশ করে গেছো রেডি থাকো যদি পঞ্চাশ পেতে পারো তোমাকে আটকানোর ক্ষমতা কারো নেই কারণ বাকি সবগুলো থেকে তুমি চল্লিশ পেতে পারো পেতে পাবে বা পাবেই অতএব চাইল্ড স্টাডিজ সমগ্র টেটের ক্ষেত্রে খুব ভাইটাল আবার আমি নতুন ক্লাসে যেরকম বলি আবারও বলে দিচ্ছি চাইল্ড স্টাডিজ পড়ার জন্য তোমাকে প্রথম যেটা করতে হবে ওই কোশ্চেন অ্যান্সারের বইগুলোকে সরিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়ো ওগুলোর উপর বাড়িতে মাথা দিয়ে ঘুমোবে যদি রাত্রেবেলা ওরা বেরিয়ে তোমার কান দিয়ে কিছুটা ঢোকে ঢুকতে পারে এছাড়াও এটা আমার কোনো কাজে লাগবে না এবারে বলবে স্যার তাহলে কি আমরা বই পড়বো না শুধু নোট পড়ব আমি একবারেই বলছি না আমি তোমাকে আগেও বলেছি আবারও বলছি যাদের লেখা আছে তারা লিখে নাও আমি যে বইগুলো বলছি সেইগুলো পড়ো পার্থক্যটা বুঝতে পারবে তারপরে বলবে প্রথমেই তোমাদেরকে আমি একদম বইগুলো বলে দিচ্ছি যাদের নোট করার ইচ্ছে আছে তারা নোট করো যে পরপর যারা খুব ভালো পড়াশুনোর জন্য সময় দিতে পারবে তারা কিনবে
मनोविद्या शिक्षा विज्ञान बीटार अथार सुशील रे जरा बोल सर बीटा प्रचुर मोटा बीटा कीनते गई भय पा देखें प्रचुर मोटा एक बी तरदान देवाशीष पाल उन्नी मेन अथारे आदि मारा गद्रलोक खूब रिसेंट तुम्हारा जानो देवाशीष भगवान नहीं सैकोलजी एके बारे एत सहज भाव बुझाते सबा कृतज्ञ तो देवाशीष पाल संगे को साहू लिखे आर कनेक समय कल्पना पाल बोले एक जन लेखे तो, तो मेनलि बीटार नाम धरे तुम्हारा क्यों बीटी पाठदान एक छात्र पक्षे एर चे भलो बी है ना बीटाशीष पाल आ ए बचर जरा लिखे देवाशीष बाबू मृत्यू आगे क्या गईटा पा तुम्हरा देवाशीष धर मधुमिता दास पारमिता बनार्जी एत जन मिले बीटा लिखे हाँ टोटाल बीटा प्रत्येक खूब भलो नूतन कीनते पुरानो कीनते तुम्हारे बेपार तो चाहब शुभजित बीटा तो बोल मध्य क्यों बोलो सर एक खुटिए पढ़ते चाहिए मान सोलजी पक्ष मेनलि पेडागजर जो कि बो यूज करबी पेडागजर जो एक नोटेड ब्रांच प्रोभाइड करी आरोप विशेषकर ओ नोटा के बनानों जो तुम्हारा जान ना कत बी थे जिस्ट तुलते हुए ओ नोटा यूज करते ही पारो क्यों मन सर एक बी देखो बूज करब तर सब चे भो बेटा भलो बी जेटा बोलो से सुशील रेर जेको सबजेक्ट वाइज बांगला पेडागोगी इंगलिस पेडागोगी अवश्य अथार्टा है सुशील र मनोविद्याल मोटामुटी पढ़ले चलो तो शुद्ध चलो ना दया कोश्चन एनसार गो छुड़े फेल ठीक है 
तुम्हारा ढुके मन पक्षे खुब कष्ट बार बार भूले जाबलम तुम सर के चाहो सर के दीची सर तुम्हें प्रोभाइड कर रेजल्टिति जतटुकु तुम्हारे खोज खबर रखते ईश्वर आशीर्वाद भगवान आशीर्वाद तुम्हारे फर्म फिल आप हो मार्च लास्ट टू एप्रिले फार्ष्ट मान क्लसारेड्रेड टे चाकी पे कैलकुलेशन सम्भवत इंटरफार्म कर दी इंटरभिउ थकना टेट स्कोर प्लस मेरिट स्कोर घर जिन नक्षे सम्भव नट बस तुम्हें चौदह साल ऐले मेरा बस तुम्हारे 
স্যার বলছি আমরা যারা বিএড রানিং তারাও কি এইবারের মার্চেরটা দিতে পারবো মানে যাদের কমপ্লিট হয়নি একটা দারুণ প্রশ্ন করেছো আমি তোমার নামটা যেটা দেখতে পাচ্ছি সোমদত্তা আমি কিন্তু এর আগেও বলেছি এনসিটি রুলস অনুসারে রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলেই বুঝতে পারছ তুমি পড়াশুনো একশো পার্সেন্ট করে যাও ঠিক আছে আর একবার পাস করলে সারা জীবন ভ্যালিড একবার পাস করলে সারা জীবন ভ্যালিড আর প্রত্যেকে খালি ওয়েস্ট বেঙ্গলের টেট দুবো নয় আমি সিটেটের সিলেবাস পর্যন্ত কভার করছি তোমরা প্রত্যেকে সিটেট অ্যাপ্লাই করবে আমার কথাটা শোনো সিটেট সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস যারা বলছে মার্কেটে শুনতে পাচ্ছ আরে পাস করে বসে আছি হ্যাঁ ডাকছে না পাচ্ছি না কারণটা হচ্ছে তারা হিন্দি বা ইংলিশটা পাচ্ছে না ইন্টারভিউ থেকে ব্যাক আপ নিচ্ছে যেহেতু আদার স্টেট সিটেটের বেশি সেই জন্য এখানে হিন্দি বলা বা ইংলিশ জানাটা কম্পালসারি বাট সিটেট যদি তুমি পেতে পারো অনেকটা গেনার এবং এই রকম রুলস আসতে চলেছে সিটেট পাস করলে রাজ্য সরকারগুলো মেনে নিতে বাধ্য হবে এবারও একটা আন্দোলন হয়েছিল তোমরা জানো যদিও এখনো সেটা অ্যাপ্লিকেশন পাইনি তবে খুব শীঘ্রই সিটেট পাস করলে তোমাকে আর কোনো রাজ্যের টেট দিতে হবে না তুমি সমস্ত রাজ্যের টেটের জন্য অ্যাপ্লিকেবল বোঝা গেল धरे रख মানে ফর্ম ফিলআপটা ওরা ইদার উদার করে পরীক্ষাটা ঠিক সময় নাই ও এবারে অফলাইন হবে স্যার হ্যাঁ 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 তোমরা যারা পরীক্ষা দিয়েছো তারা জানো তো এবছর অনলাইনে সেকেন্ড পার্টে ভীষণ ডিসটার্ব হয়েছিল হ্যাঁ স্যার জানি হ্যাঁ জানি ওইটার জন্য হিউজ কমপ্লেইন পড়ে গেছে গো তো ওরা দিতে পারবে না নিতে নেবে না স্যার বলছেন যারা পেড রানিং এ আছে ওরা কি সিটেটের জন্য বসতে পারবেন এবারে ফর্ম ফিলআপ করতে পারবে না কমপ্লিট হলে দেন তারপরে বসতে পারবে এই আটটা বলো কত সাল আছো गोपने रेखे दिओ हाँ আজকে বলেছি যে ইন্টারাকশন ক্লাসের পরেই আমরা বৃদ্ধি বিকাশ আলোচনা করব পরেরটাতে আমরা আজকে যেটা পড়বো বলেছি যে কিছুটা ম্যাথ থাকে মেনলি মিন মিডিয়াম মোড নতুনরাও দেখতে পারো খুব একটা খারাপ লাগবে বলে আমার ব্যক্তিগত মত নয় এবারে এখানে কি হয় না একটা অঙ্ক দিয়ে দিল দশ বারোটা ডিজিটের বা পাঁচ সাতটা দশ বারোটা ডিজিটের দিয়ে বললো মিন কত তোমরা কি করলে না সবাই সেই সামেশন এফেক্টস বা এন ক্যালকুলেশন সূত্রে বসাতে থাকলে এর ফলে একটা লং টার্ম টাইম লাগলো আফটার অল দেখলে যে পয়েন্ট ফ্র্যাকশনের উত্তরটা ভুল আসছে একটা মানে ভিত্তি কিচ্ছিরই ব্যাপার তো সবসময় মনে রাখবে একটা কোশ্চেনের টাইম দেয়া থাকে ম্যাক্সিমাম হাফ মিনিট থেকে এক মিনিট তুমি ট্রাম্প ভালো করে ভেবে দেখবে তবে তুমি পারবে ওখানে টাইম একটাতে বেশি লাগিয়ে দেওয়া মানে আরেকটাতে কম পড়ে যাচ্ছে তো কিভাবে আমরা এক মিনিটের মধ্যে মিন মিডিয়ান মোড খুব সহজে ক্যালকুলেশন করতে পারবো এই শর্ট ট্রিক গুলো তোমাদেরকে শিখতে হবে প্রথমে আমি আসি মোড থেকে ধরো একটা সংখ্যা আমাদের দেওয়া রইল চোদ্দ কমা পনেরো আঠেরো কমা পনেরো কমা চোদ্দ কমা আঠাশ কমা কুড়ি কমা চোদ্দ কমা পনেরো ওকে দিয়ে এরকম তুলে দিয়ে বললো তোমাদের ক্লাস অষ্টম শ্রেণীতে ইংলিশে প্রাপ্ত নাম্বার বা ধরো যাও একটা সাবজেক্ট দিয়ে দিল সোশিওলজিতে প্রাপ্ত নাম্বার এখান থেকে তোমাকে বের করতে বলা হলো মোড কত এবারে মোডের বাংলাটা হচ্ছে ভূতিষ্ট বা সংখ্যাগুরু যা হোক ইংলিশেই থাকে মোড কত তোমরা বলো তো চট করে দেখে আমরা চোদ্দ 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 তিনবার আছে চোদ্দ আছে তিনবার আছে তাহলে সূত্রটা কি না যে সংখ্যা 
যারা ম্যাথের আছো তারা আরো ভালো বুঝতে পারবে বলতে পারবে বাকিরা বুঝতে পেরেছো কি বলতে চেয়েছি আমি তাহলে আমাদের যত বড়ই সংখ্যা দিক তখন কি হয় না যত বড়ই সংখ্যা দিক আমি কিন্তু যত বেশি সংখ্যক সংখ্যাই দিই তখন কি হয় না আমরা দেখব কোনটা সবচেয়ে বেশিবার পুনরাবর্তিত হয়েছে আচ্ছা এবারে একটা প্রবলেম রয়েছে এখান থেকে কি কি আসলে আমরা হারিয়ে যাই আমরা খুঁজে পাই না কি করতে হবে সাপোজ এই সংখ্যাটাই আমি রাখবো এটা উড়িয়ে দেব এটা উড়িয়ে দেব এটা উড়িয়ে দেব বলো কি হবে মন ঠিক আছে নো প্রবলেম আমি জানানোর জন্য তো আমিও চেষ্টা করছি আমি কি সব জানি কোনো ভাবতে হবে না যে স্যার আমি জানি না তুমি জানার জন্যই এসেছো আর আমার যতটুকু আমি জানি জানানোর জন্যই বসে আছি বলো বাকিরা বলো রেসপন্স করো কিভাবে বুঝবো হ্যাঁ বলো আঠেরোটা আঠেরোটা কি করে বললে দুই দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে যেমন চোদ্দ কে এই ধরনের কোশ্চেন গুলো দেখা যাচ্ছে সিটের বেশিবার পরে এর ফলে সংখ্যা তারা কমিয়ে দেয় এক দুই তিন চার পাঁচ বা চারটা দিয়ে দিল কিন্তু স্টুডেন্টরা কনফিউজ হয়ে যায় আরে আমরা তো গতানুগতিক জানি এটা এখানে তোমরা একটু বাইরের একটা নিয়ম তুলে নাও কি সরি আচ্ছা কি সেটা প্রথমে কি করবে বুঝলে ছোট থেকে বড় আকারে সাজিয়ে নাও তাহলে চোদ্দ কত তারপরে পনেরো আঠেরো তারপরে কুড়ি জায়গাটাতে আমরা কি লিখে দেব আচ্ছা দাঁড়াও নাইনটি ফাইভ হয়েছে তো নাইনটি ফাইভ কটা সংখ্যা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ পঁচানব্বই কে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে কত হয় উনিশ কোন জায়গায় লিখে দিয়েছি মিনের জায়গায় এবারে মিডিয়ানটা কি করব কটা সংখ্যা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ তার মানে মিডিয়ান মানে মাঝেরটা ধরে নাও তাহলে মাঝে কে আছে এর সামনে জটা কতটাই আছে সামনে জটা পেছনটা এখানে তাহলে কত বসিয়ে দেবে বেরিয়ে গেল মোট কত আবার বলবো থ্রি মিডিয়াম করে মোট বের করতে হবে বলবো আমি জানি তুমি বুঝতে পারো কারণ আমি তো তোমাকে মিন মিডিয়ান এখনো শেখাই নি আসছি সেটাতেও শর্ট প্রসেস আমি বলে দিচ্ছি তো এই যদি হয় এখানে স্টুডেন্টরা নব্বই পার্সেন্ট ভুল করে কি তারা এই সহজ সূত্রটিকে অ্যাপ্লাই করতে চায় অ্যাপ্লাই করতে যাওয়ার জন্য কি হয় তারা ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে কোনো সংখ্যা যদি রিপিটেশন না হয় 
তাহলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম কি স্টেপ নিতে হবে যে সিম্পল ভাবে বের হবে না সংখ্যা কম আছে মিন এবং মিডিয়ান বের করতে হবে সেখান থেকে মোট বের করার সূত্রটা খালি লিখে নাও 3 মিডিয়ান মাইনাস 2 মিন সমান মোট আবার বলছি 3 মিডিয়ান মাইনাস 2 মিন সমান মোট এটা লিখেছো হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার লিখেছি স্যার এবারে আসছি যে স্যার মিন আপনি আমাদেরকে শিখিয়ে দিন মিন ক্যালকুলেশনটা আমরা একদম এটাকে মিনের চিহ্ন বলা হয় তোমরা জানো যদিও এক মিনিট এটা নয় ঠিক অর্থাৎ মাথায় একটা এরকম ডট থাকে এক্স ডট মানে মিন এটা অনেক সময় চেয়ে নেয় যে এটা সমান কি এবারে এই মিন মানে কি আমি আগে একটু বলে দিই তাহলে তোমাদের ক্ষেত্রে আরো সহজ হয়ে যাবে মিন মানে বুঝলে গড় সেই ছোটবেলায় তোমাদেরকে শেখানো হতো না একটি গাছে দুটি পাখি অন্য গাছে পাঁচটি পাখি অপর একটি গাছে তিনটি পাখি বসেছিল তাহলে গাছগুলিতে গড়ে কটি পাখি বসেছিল হতো না বাচ্চাদেরকে শেখানো হতো তো কি করতে কি করতে টোটাল পাখির নাম্বার কে টোটাল গাছের নাম্বার দিয়ে ভাগ করে দিচ্ছে তো ঠিক নেও সেটা এখানে মনে রাখবে যে সংখ্যাগুলো দিচ্ছে কত দিচ্ছে পনেরো আঠেরো উনিশ কুড়ি পঁচিশ সাতাশ আমরা প্রথমেই সুবিধার্থে যদি ছোট থেকে বড় আকারে সাজিয়ে নিই অনেকটা হেল্প হয় না হলে মিনের ক্ষেত্রে নাও হয়তো সাজাতে পারি তো মিডিয়ানের ক্ষেত্রে সাজাতেই হবে তো যাই হোক যতগুলো সংখ্যা থাকবে সব সংখ্যাগুলিকে যোগ করে নেব যটি সংখ্যা থাকবে তত দিয়ে ভাগ করে নেব কি বললাম বোঝাতে পেরেছি चटकरेस्ट কত হবে আমি সেটার জন্যই তো দিলাম অনেকেই তো পয়েন্ট দেখে তুমি কেন প্রথম প্রথম সবাই ঘাবড়ে যাবে আগে পয়েন্টে বলো তারপর আমি বলছি কি করতে হবে কত বের হচ্ছে এবারে হ্যাঁ আর কেউ কিছু বলবে বলো এটাই হচ্ছে এবারে অনেক সময় দেখা গেছে টোয়েন্টি পয়েন্ট সিক্স অ্যান্সারে আছে আবার বেশিরভাগ সময় দেখা যাচ্ছে টোয়েন্টি পয়েন্ট সিক্স নেই এর তোমরা সেইটি খুঁজে ডাক দিতে হবে কি বললাম ওদের বদমাইশি গুলো খুব সহজে বুঝতে পারছ আমি তো একবারও বলছি না মিনের ক্ষেত্রে থাকবে আমি একবারও বলছি কি মিন মানে গড় কখনো থাকে কি বললাম বুঝতে পেরেছো এই সিরিজের সঙ্গে মিনের কোন সম্পর্ক নেই ক্লিয়ার হয়েছ কি বলতে চাইছি বলো প্রবলেম থাকলে বলো আর একবার একটু বলুন তো আরেকবার বলবো এই টোটাল সংখ্যাগুলোকে যোগ করে যটা সংখ্যা আছে তত দিয়ে ভাগ করতে 
संख्या पक्ष मन नहीं देखिए दीची कत हो ठीक एक जट कर मन की बुजते बहादुरी करते मान ब मुखे मीडियम डायमंडेज मापते तब तो तुम पढ़ाते विद्युत तो सर बुजल कत भोल्टर विद्युत सम्भवना बाकी 
বলো কাকে ধরবো আমরা মাঝখানে মাঝখানেরটা কারণ সে যেমন খুব ভালো নয় তেমন খুব খারাপ নয় তাহলে তার অবস্থা দেখে আমরা বলতে পারবো যে তার থেকেও ভালো তার কি অবস্থা আছে যে তার থেকে খারাপ তার কি অবস্থা আছে এবারে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করব বলে দিই মিডিয়ান মানে ঠিক মাঝের পদটা কিরকম ছোট থেকেই সাজিয়ে দিচ্ছি তোমরা আগে সাজিয়ে নেবে না হলে মিডিয়ান ভুল হবে সরি এই যে একটা সংখ্যা ছোট থেকে বড় আকারে সাজিয়ে নাও সাজিয়ে নিয়ে মাঝের সংখ্যাটিকে বেছে দাও তাহলে কি হবে না আমরা মিডিয়ান পেয়ে যাব কি বুঝতে পেরেছ তো খুব সোজা তো একদম সোজা তাই না এবারে বলো তো তোমাদের মাথায় তো এই বুদ্ধিটা খেলানো উচিত ছিল যে স্যার যদি এই সংখ্যাটি দেয় এবারে বলে দাও তাহলে মিডিয়ান কত আমি বলো <laughs> আর কারো প্রশ্ন আছে যে স্যার আটটা সংখ্যা কি দশটা সংখ্যা এর চেয়ে সহজ উপায় নেই অনেক সময় বইয়ে শেখানো হয় এন প্লাস ওয়ান বাই টু এন বাই টু আমরা সেসব পরে আসবো আমরা এখনই কিছু যাচ্ছি না এই সিম্পল প্রসেসটা বুঝতে পেরেছ না পারোনি मीडियान समान बड़े चिन्ह देवे क्योंकुलेशन करो घटे देखो सबाई भावे शुभजीत दा बोध शिखे गलो शुभजीत बोध शिखे गलो पालम ना शुभजीत मैथर ऐले সবারই স্ট্রং জোন তো আছে তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই তোমরাও শিখতে পারবে কি করলো দেখো বাকিরা যে হয়তো মানে যে বললো মেয়েটি সেও হয়তো ম্যাথের তো যাই হোক বাকিরা ভয় পাবে না হ্যাঁ অনেক সময় যাই হোক তুমি ম্যাথটা হয়তো পারো তো কি হয় জানো আমি একদম ভালো একটা উদাহরণ দিই দেখবে ছোটবেলায় হতো না ক্লাস এইট নাইনে তোমার বন্ধুটা ছটা পেজ লুজ নিয়ে নিল তখন তুমি দু মিনিট ভাবলে পরীক্ষা কলমটা থামিয়ে তাহলে বোধ ওই ফার্স্ট হয়ে গেল ভাবলে না ভাবতে না তোমরা 
তো ঠিক আছে ও ভালো পরীক্ষা দিচ্ছে সঙ্গে তুমিও ট্রাই করো ভয় পাওয়ার দরকার নেই বাকিরা ভাবছো কি করে করলো দেখো আমরা তো জানি সূত্রটা যে একটা ফর্মুলা এখানে কাজ করছে কি কাজ করছে না থ্রি মিডিয়ান মাইনাস টু ধরো মিন তাহলে মিনের জায়গায় আমরা মিনটি বসিয়ে দেবো আর সমান কি না সমান সরি সমান মোড মোডের জায়গায় মোডের মানটি বসিয়ে দেবো তাহলে এই মিডিয়ানের জায়গায় এক ধরলেই পুরো ক্যালকুলেশনটি চলে আসবে বুঝতে পেরেছো না পারোনি হ্যাঁ স্যার বুঝেছি কি বাকিরা বুঝতে পেরেছো বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার আমি পারিনি স্যার আচ্ছা তুমি পারো না আমি তাহলে আরেকটুতে যাই দেখো আমি একটা কথা বলি প্রথমেই কিন্তু বিশেষ করে আমার ক্লাসে আমার একটা কথা তোমাদেরকে বারবার বলে দিই কেউ ভাববে না যে আমি পারিনি সবাই পারলো তো কি ব্যাপার আমি আর বলবো না দেখো সব সময় না দুটো জিনিস করো আমার আমি আমার জীবনে যেটা করার চেষ্টা করি বা তোমরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে ডাক্তার আর টিচারকে তুমি ভাববে তোমার গাঁটের করি পয় খরচ করে পড়াশোনা করছো কুকুরও ছাড়বে না একটা ওষুধ লিখলো মেট্রোজিল লিখলেও তুমি বলবে ডাক্তারবাবু কখন খাবো কেন খাবো না খেলে কি হবে ভুলে গেলে কি হবে মানে তুমি খুঁটি খাঁটি জেনে নাও তার কারণটা কি হচ্ছে তখন হয়তো ডাক্তারবাবু বিরক্ত হবে তুমি বললে এও তো সব দরকার নেই কিন্তু বাড়িতে সত্যি একদিন তুমি খেতে ভুলে গেলে পরের দিন খাবো কি না বাড়িতে এসে মনে হলো আরে এই ওষুধটা এই রকম আমি যদি আগেও খেয়েছি এখন খেলে কি অসুবিধা হবে সেই রকম একজন টিচার কেউ তুমি ছাড়বে না সে তো চাইবে ছেড়ে বেরিয়ে যেতে কিন্তু তুমি যতক্ষণ না বুঝতে পারো তুমি কখনো ছাড়বে না এবারে দেখো যে বলল স্যার আমি বুঝতে পারিনি আমরা সংখ্যাগুলো বসাই তাহলে মোটের জায়গায় কত বসাবো বলো বলো কত বসাবো মোট কত বলে দিয়েছে চোদ্দ বসিয়ে দিলাম মিন কত বলে দিয়েছে বারো এবারে এই মিডিয়ানের জায়গায় আমি একটি সংখ্যা ধরে নিলাম তাহলে আমরা খুব সহজে বলতে পারি তো থ্রি এক্স মাইনাস বারো দুগুণে কত চব্বিশ চব্বিশ সরি সমান চোদ্দ তাহলে সেই ছোটবেলাকার অঙ্ক থ্রি এক্সটাকে এই সাইডে রেখে দাও সমান দাও চব্বিশটা ওই সাইডে গেলে কত হয়ে যাবে প্লাস হবে না বিয়োগ থাকবে গো চব্বিশ তাহলে কত যোগ করলে কত হবে তাহলে থ্রি এক্স সমান যদি আটত্রিশ হয় এক্স এর মান বেরোবে না বেরোবে না আরেকবার বলবো কোনটা जटी संख्या सबगे जो कर जटी संख्या आज तक भाग दस पंद्रह कूड़ी पचिस जा सब गोर दाओ जटी संख्या आज तीन भाग ठीक बुझाते मीन कत ना कि कर तीनटे मीन पद पेत ना सर सब गोके जो कर सब गोके जो करो दस दस कूड़ी एखने कत थे धरो सपोज 
আমি বলছি এই স্টারটাতে কত থাকলে আমরা এর পরের দিন আমরা যে টপিকটা পড়বো সেটা হচ্ছে আই কিউ অর্থাৎ তোমাদের কি কি হয়েছিল গো পুরানো ব্যাচ একটু বলো তো এটা তো হয়েছিল বাকি ছিল আমাদের ম্যাথটা আমি বলেছি যে একদম শর্টে ম্যাথ পড়ে এক দু নাম্বার বাকি ছিল হয়নি আই কিউ হয়নি আমরা আচ্ছা পরের দিন আমরা অবশ্যই রুম্পা অনেক দিন ধরে বলছে ব্রুনার ব্রুনার আমরা পরের দিন ব্রুনার পড়বো আর আই কিউ পড়বো ঠিক আছে আর নতুন যারা রয়েছো তাদের বৃদ্ধি বিকাশ যে প্রথম ইন্ট্রোডাকশন নোট সেই নোট দিয়ে আলোচনা করা হবে আপনি হ্যাঁ বলো जिस तो आ कलेक्ट कर रेकर्डिंग ग्लोबलेशन मडार्न कलचार करते <laughs> झारखंडेंगल ठीक ना जिज्ञासा कर 
আপনি সব বিষয়টা পড়াবেন একদমই নয় প্রত্যেকটা সাবজেক্টে স্যার পড়াবেন আচ্ছা আমি কেবল মাত্র চাইল্ড স্টাডিজ পড়াবো আর হয়তো কখনো কখনো ইভিএস এর জিওগ্রাফি পার্টে আমাকে দেখতে পেতে পারো ঠিক আছে মেইনলি পড়াবে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট আলাদা আলাদা স্যার তুমি প্রথমেই অভিজিৎ বাবুকে বলবে যে স্যার আমাদের যে সিলেবাস করা আছে আপনি সিলেবাসটা পাঠিয়ে দিন এর ফলে তুমি ক্লাসে ক্লাসে স্যার তো সিলেবাস আলোচনা করেন যে যে স্যার যে যে ক্লাস নেন হ্যাঁ এবারে কি হচ্ছে সম্পূর্ণ <laughs> কারণ আমার ক্লাস গুলো আমি সন্ধ্যা ছাড়া ফাঁকা থাকি না শুনবে না যে সব পড়বে এরকম আমি একদম পাঁচটা সাবজেক্ট আমাদের সিলেবাসে আমি নিজে সিলেবাসটা তৈরি করেছি মেনটেন করে নিও ইতিহাস ভূগোল আর কিছুটা বায়োলজি রাখা আছে সেটা আবার ভূগোলেরই পাঠ ঠিক আছে এর বাইরে কিছু করতে হবে না কিচ্ছু করতে হবে না কিচ্ছু না অনেক পরে কিছু বমি করবো না দরকার নেই অল্প খাও পুরোটা বমি করো তাহলে কাজ হবে হুম বলো কমিশন ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য আমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং পরবর্তী ক্লাসের এই ধরনের ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেল এম আই সি এডুকেশান সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ